Hi everybody. Um, so today's the day. I'm finally gonna get to travel to Colombia. For those of you who might have seen my previous vlog where I spoke to one of my childhood friends, Maria. Um, I've been thinking about this, doing this trip for a while, for about a month, <laughs> you know, as kind of my own birthday celebration type thing. And I'm excited, but at the same time, I'm kind of nervous because, um, well, it's my second time traveling solo, but I figured I'd do this vlog in English and maybe just subtitle it so that the majority of you can get to really learn and see what it's like for Jamaican traveling from Kingston to Medellin, Colombia. And yeah, I have the bags packed here. Well, I'm not carrying that one in the corner over there. But these, oh, these two, um, and my backpack. Um, I had to leave behind some of my audio equipment because I have to continue to convince myself that it's not a work trip, it's a vacation trip. So I'm carrying just enough stuff so that I can get a few recordings done um, for my sound effects stuff. But yeah, so I'm not so sure. Oh man, Jamaica is too hot. I literally turned off the fan so that you guys could get to hear me properly. Um, but yeah, so I'm gonna be showing you bits and pieces throughout the day. I'm not that kind of person who get ready with me and so on. I'm actually already ready. I have my clothes on and everything ready to go. I'm just waiting for my ride. Um, so yeah, so I can't wait to get out of this heat and go into the cool hills of Medellin, Colombia. And yeah, it's gonna be a long day. I'm gonna leave Jamaica like minutes to three and reach in Colombia around 8 p.m. So long day, um, I fly over into Panama, stop in Panama and then head over into Medellin from there. So. So this is um, track and field themed because Jamaica is very much known for athletics. So you can see that reflected in like the design of this part of the airport. And yeah, this is new to me because, um, well, then again, I haven't traveled out to Kingston in a while. Every time I travel, I remember to travel in Montego Bay, leaving from Montego Bay. So yeah. chill for a little bit and uh, maybe find some food but the view of Panama is incredible like the view um, I, I can't compare it to anything else but yeah bueno ahora que estamos en Panamá les voy a hablar en español para que me escuchen este estoy aquí con Chas eh, que es marido de, de una buena amiga mía este, y estamos bueno mi puerta estuvo como que al ladito de de la puerta en que llegamos pero ahora ya que tenemos como que más o menos media hora estamos caminando para ver si encontramos la puerta de chas 
porque él se dirige eh, hacia Brasil, es para ver a su mujer. <ríe> Entonces somos dos jamaiquinos caminando por el aeropuerto internacional de Tocumel, aquí en Panamá. Y bueno, eh, todo esto no es nuevo para mí, porque ya lo había visto la vez pasada cuando estaba viajando a Brasil. Pero para Chas, como que todo esto está como nuevo. Me dijo que es la primera vez que está viajando a un país donde no se habla inglés. Entonces, nada, pues me, me parece muy rico poder tener este, este tipo de experiencias a mi edad, pues. Porque pues poder viajar y conocer el mundo es un gran sueño. Y... Nada, pues todas las veces que, que he pasado por este aeropuerto siempre digo lo mismo, o sea, tengo que parar, tengo que conocer a Panamá. Y infelizmente no, no, yo no pude esta vez hacer el stopover, que es como un programa que tiene Copa Airlines, de que puedas eh, pasar un tiempo en Panamá. No lo pude hacer esta vez, pero eh, creo que en mis próximos viajes eh, Panamá se, se, se tornará un destino eh, pues favorito mío porque la vista que se ve llegando eh, a la ciudad de Panamá es increíble pero bueno eh, necesito prestar más atención a donde hacia donde nos dirigimos estamos buscando la, la puerta 203 o así que 209 Así que nada, eh, como todos los aeropuertos, hay un montón de tiendas. Este, estas parecen internacionales. Y, y nada pues. Ajá. Alright, so yeah, I was just walking with Chaz. Um, a distance over to his gate, but it seems like it's not all the way on the other side of the airport. And it's getting close to the time now where I have to board my own flight. So we just said goodbye and now I'm heading back over to my side of the airport um, to get back to my gate on time. waiting to get through um, because there are just that many people and the immigration officers are just moving super slow um, but I'm here now and I'm tired and sweaty so I need to but I need to eat firstly and then uh, tomorrow I'll give you guys like a, the whole tour of the room that I'm in um, it's like a studio apartment so I'll show you guys what that's like and yeah just stay tuned you know not quite sure how how much of this I'm gonna be filming per se um, but yeah I'm happily in Colombia now um, it's gonna spend the better part of a little over two weeks here and yeah so that's it, man. Tired. Okay, buenos días, mi gente. Acabo de, eh, me acabo de despertar, 
Eh, en realidad estaba grabando algunos sonidos acá de Laureles, que es la comunidad en que me estoy quedando, me estoy esperando. Eh, nada más pues para mi, mi otro canal, que es de contenido de sonido, porque para los que no saben, yo soy ingeniero de sonido y pues yo grabo efectos sonoros para películas, para televisión. Entonces, eh, nada, pues eh, me levanté como bien, sed, bien temprano eh, por el sonido de unas aves que estaba escuchando, que parecen como que las aves bien te vi. Por, pues, por la manera en que estaban cantando me acuerdo que cuando fui a Brasil este, hubo un pájaro había un pájaro que cantaba muy muy parecido a lo que estaba escuchando y bueno cuando fui a agarrar los, micro, los micrófonos para grabar el sonido pues la ciudad como que ya se despertó pero nada pues yo tengo bastante tiempo acá entonces Quiero que voy a poder grabar ese sonido. Pero yo sé que ustedes no están acá para escucharme hablando de sonidos diferentes ni nada de eso. Eh, pero hoy les, bueno, esta mañana les voy a mostrar cómo, qué tal mi Airbnb. Y disculpen si mi, mi boca esté pareciendo bastante seca. Yo cuando llegué eh, me, me había quedado dos horas esperando más de dos horas esperando en el aeropuerto y aún más tiempo tratando de resolver cuestiones de, de cómo iba de allí hasta acá eh, en, y acá también no hay comida, no hay agua ni nada entonces hace falta hacer las compras pero ya rapidito les voy a mostrar cómo, pues, cómo se ve el cuarto Ok, aquí está mi cuarto, es una parte estudio, eh, pueden ver que es un, o sea, es de un tamaño decente eh, y me, pues me gusta porque está como que en la parte superior de, del edificio donde estoy, entonces puedo ver como que esa vista de la, de la ciudad que ya les habría mostrado y nada pues eh, perdonen este la maleta que está eh, apenas ahí pero aquí pueden ver a la cocina este ajá, bastante equipada aquí son están algunas cosas de jamaica que que pues he comprado Um, y los llevé para que lo experimenten mis amigos que están aquí en la ciudad de Medellín. Um, yo creo que no me, no me va, a, no, no va a alcanzar mostrarles todo lo que ha ido de eso. Pero nada más para que tengan una idea general pues, de, cómo, de cómo se ha quedado este espacio bastante amplio y ayer yo tenía tanta pena de del anfitrión porque me, tu, me tuvieron que esperar hasta las 11 de la noche pues por la por lo que estaba pasando en el aeropuerto pero ajá este así que ya tienen más o menos una idea de... Ah, y voy a mostrarles el lavadero. El lavadero. Uy, ¿cómo, cómo es que funciona esto? Ah, ok. 
Ok, aún me estoy acostumbrando con este tipo de puertas Pero aquí va el lavadero, está como oscuro Ah, ahí lo pueden ver mejor Sí Entonces este, este es mi cuarto eh, Durante los siguientes 16 días Acá en Medellín, Colombia Ah, también hay un espacio de trabajo allí y las llaves que eh, las que me entregó el anfitrión eh, para que pueda abrir y cerrar la puerta y eso es ahora son las 11 y 20 de la mañana yo ya salí para hacer las compras para desayunar para hacer las compras y tantas vergüenzas yo he pasado en ese tiempo O sea, uno piensa que está listo para viajar, para conocer a otro país Para hablar en otro idioma Pero es que se me ha dificultado tanto En las pequeñas interacciones que he tenido con las personas acá De pues entender lo que me dicen No sé si sea por el acento o no sé eh, porque a mí siempre me han dicho que hablo bien el español, pero como que me se me dificulta bastante, o se me ha dificultado. Como que pasé por un lugar que, que queda aquí cerquita de, de donde me estoy quedando y compré una arepa blanca eh, con queso y huevos revueltos. La verdad no me gustó mucho porque... Yo, pues yo no sabía que la arepa en sí no tiene pues sabor es, o sea son los adicionales que le echan sabor a la arepa entonces no no alcance a comerlo todo y qué más este nada yo yo trataba de, de evitar porque yo yo andaba yo yo iba de camino andando hacia los los locales eh, cercanos de donde estoy entonces me, me quité como que la pues mis trámites a maquinos como que mi tarjeta de, 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 de débito porque pues yo sí sé que estoy en, en un barrio seguro pero cuando uno está en un lugar nuevo uno nunca sabe lo que puede pasar caminando por la calle entonces Solamente me o sea, solamente llevé conmigo una cantidad una cierta cantidad de, de dinero para hacer las compras y pa, pues para eh, comprar el desayuno y, y las cosas del supermercado pero cuando llegué al supermercado este bueno en realidad o sea yo, yo creo que yo sí tengo la culpa de no haber contado, o sea, no, yo no iba calculando cuánto me iba a costar las cosas en el supermercado, entonces cuando eh, a mí me dijeron que, no, pues que tal, cierta cantidad de dinero ya, ya está bueno, pues pase las compras, te alcanza, pues no me alcanzó para comprar lo que necesitaba porque cuando llegué a este lugar por más maravilloso que se vea no hay nada de, de comunidades o sea de no hay no hay agua no hay detergente no hay bueno ahora que estoy viendo parece que hay un poco de detergente allí pero está prácticamente vacío entonces yo fui a comprar varias cosas y pues salió más caro de lo, de lo que esperaba. Entonces tuve que volver caminando al apartamento eh, y regresar caminando hacia el supermercado, comprar más cosas y después pedí un eh, lo que se llama acá Didi, que es la aplicación que se usa para agarrar taxis. Eh, y agarré el Didi y, y pues volví a, al apartamento que se ve como un desastre ahora porque mis cosas están por todos lados pero ajá 
yo, yo sí tengo una lista de cosas que quiero hacer acá, pero no, no lo puse como una agenda. Entonces, sí tengo cosas que quiero hacer, pero hace falta pues, arreglar la lista como para saber exactamente en qué día y con quién voy a hacer las cosas. Y la verdad, eh, les digo que yo me estoy adaptando mucho. Eh, no me siento 100% este... Eh, como que acostumbrado Pues claro que no lo voy a, a estar Porque es mi primer día acá Pero No sé, hay tantos nervios Porque estoy viajando solo Y, y qué más eh, Si sí es un gran sueño Pero a la vez Uno tiene que ser bastante humilde No Ni les cuento lo que me pasó cuando estaba tratando De salir Del edificio Creo que en algún otro momento eh, cuando yo tenga más tiempo así para mostrarles cómo es la salida este, del lugar donde me estoy hospedando eh, ahí les cuento esa historia loca de lo que me pasó a las 9, 9 de la mañana cuando estaba tratando de salir uy, fue horrible pero bueno eh, voy a arreglar las cosas del supermercado y y ajá, ver qué, qué voy a hacer durante el resto de ese día. Yo sé que de noche me voy a reunir con una amiga que vive en otra parte de, de la ciudad. Eh, pero nada, pues ya, ya veremos. Bueno mi gente, ¿qué les digo? Ahora son las 4 de la tarde. El día no me fue tanto como le había esperado. Este, porque después de que fui al supermercado hubo algunas complicaciones allá que les explicaré más, o sea, más tarde. Pero pasé la mayoría del, del día planeando el resto del, del viaje, como que haciendo mi presupuesto y viendo este, cuánto me va a costar ir en cada sitio que había dejado registrado en mi lista de lugares y actividades que quería hacer. Y nada, pues ha sido, ha sido un, día, un día tranquilo de recuperación, de rehidratación, porque infelizmente no había tomado la cantidad cierta de agua suficiente ayer cuando estaba viajando. Y nada, pues ahora tengo este, lo que se supone es comida mexicana. Eh, me compré algunos tacos aquí en una tienda de esas más o menos dos cuadras dos cuadras de donde estoy eh, ahora entonces vamos a ver vamos a ver qué tal ok y huele rico ahí está caliente también eh, yo la verdad creo que voy a parar de grabar las cosas porque, bueno, por más que he estado andando por la calle y tal, no, no, le, no, lo, he este grabado, no lo he estado grabando así como tal, porque no quiero parecerme pues, ese tipo de turista que anda por todos lados grabando todo. Pero, eh, ajá, o sea, yo estoy acá para disfrutar de mis vacaciones y eso es lo que estoy tratando de hacer. Eh, tal vez... Cuando yo ya esté haciendo cosas que sean más interesantes, ahí les puedo mostrar más cosas de cómo se ve y todo eso. Pero, ajá, a comer pues.